Puno ng mga nagbabagang sports balita. Samahang basketball ng Pilipinas o SBP, bigo sa kanilang asam na masungkit ang hosting rights ng 2019 FIBA World Cup. Point guard Terence Romeo, handang mag-adjust sa sistema ng Gilas Pilipinas coaching staff. Floyd Mayweather Jr., idinepensa ang pagkakapili niya kay Andre Berto bilang susunod na kalaban. Philippine Volcanoes Rugby Team, doble kayod sa ensayo para sa kanilang nalalapit na kampanya sa Asian 7 Series. Reunion ng Dallas Mavericks at Samuel Dallenbert sa susunod na season ng NBA. Kasado na, Kiwi Par Buster Danny Lee, solo leader sa opening round ng Bridgestone Golf Invitational sa Akron, Ohio. At third seed Marin Silik, pasok na sa quarterfinal ng City Tennis Open sa Washington, D.C. Kami po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Ms. Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa mapait na mundo ng basketball, hindi pinala ng samahang basketball ng Pilipinas o SBB na makuha ang hosting rights ng 2019 FIBA World Cup. Ito'y matapos na pabura ng mas nakararaming miyembro ng FIBA Central Board ang bid ng China. Ang kabuang detalye iahatid ni Haji Kaamin. Bigo ang samahang basketball ng Pilipinas o SBP sa kanilang kit ang hosting rights ng 2019 FIBA World Cup. Ito'y matapos na i-award ng FIBA Central Board sa China ang pagiging punong abala ng susunod na edisyon ng Basketball World Cup. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si veteran sports analyst Henry Liao na ang experience ng China sa paghohost ng mga malalaking international sporting events ang dahilan kung bakit ibinigay sa kanila ang hosting ng 2019 event. Marami na, if you notice, know, uh, maraming beses sila nag-host a lot of events. You, you have the Winter Olympics in 2022, you have the Beijing Olympics in 2000, Atama Olympics in 2008. Mm. So sabi ko, tuloy-tuloy marami, no? uh, in fact, FIBA Asia, eh, ilang beses na sila nag, uh, uh, in the last decade, ilang beses na sila nag-host. So in fact, this year, they'll be hosting again next month. No? Mm. Pinangunahan ni na samahang basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan, Phil American Hollywood actor Lou Diamond Phillips, retired Gilas Pilipinas superstar Jimmy Alapag, at former national coach Chot Reyes ang presentasyon ng final bid ng Pilipinas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magho-host ng FIBA Basketball World Cup ang China. Para sa PTV Sports, Haji Ka Aminio, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, amin- Gilas Pilipinas Hotshot Gary David Nakaragdagang inspirasyon ang naibibigay sa kanila ng malakas na hiyawan ng mga Filipino fans sa bawat laro Nagbabalik si Haji Kaaminyo Ang dumadagundong na hiyawan ng sambayan ng Pilipino ang nagpapalakas ng loob ng mga players ng Gilas Pilipinas National Team Ayon kay shooting guard Gary David tunay na kahanga-hanga ang suporta ng ating mga kababayan Bagay na nagsisilbing inspirasyon ng pambansang kuponan. Oh, siyempre ang laking bagay niya siya. Kaya nga, eh, kami naglalaro sa ganito mga pinagpunta para mapasaya din natin yung mga kababayan natin sa itong kasa na pinagpunta namin at pinalaro. At para sa kanila yung mga laro. Samantala, bagamat lumiban ang ilan sa mga dating national cagers, tiwala pa rin si David na makakaya nilang magkampiyon sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan. Basta kami, uh, dagawin namin yung mga kaya namin, lalaroin namin yung pes namin, kapawat isa na gudapusat na sa kanil yung lagoy. Pero walang imposible. Uh, Kayang-kaya may, may chance, uh, may chance na uh, mag-sample na uh, malakas yung Mataas yung moral namin, mataas yung uh, uh, na, uh, kaya, kaya yung kaya yung mahuwang yung isang slot na yun at mag-champion sa FIBA Asia. Sa FIBA World Cup sa Spain noong isang taon, nahirang na most valuable fans ang mga Pinoy dahil sa suportang ipinagkaloob nila sa Gilas Pilipinas team. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. 
Samantala, doble kayo naman sa ensayo ng Gilang's Pilipinas School, si Strick Shooter Terrence Romeo. Ito'y para sa kanyang ansam na mga pabilang sa final 12-man lineup ni National Coach Tab Baldwin. Naruto ang report ni Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Handa si Global Port Batang Tier Point Guard Terrence Romeo na mag-adjust sakaling mapabilang siya sa final 12-man roster ng Gilas Pilipinas 3.0. Ang dating FEU Tamarau Superstar ay pumangatlo overall sa statistical points na nakalipas na season ng PBA. Kaya siya ang nahirang na most improved player ng liga. Ayon kay Romeo, willing siyang tanggapin ang anumang role na ibibigay sa kanya ng coaching staff. At wala rin ani ang problema kung anumang sistema ang ipatutupad sa team ni National Mentor Tab Waldwin. Uh, hindi ko yung ganun. Ang isipin ko kung ano yung makakaganda sa team. Siyempre, pag open lahat naman, pwede tumira. Hindi naman yun. So, ayun, kailangan. Ano, mas maganda yung percentage ko. Inamin rin ni Romeo na marami siyang natutunan sa estilo ni Baldwin na bago nahirang bilang head coach ng Gilas Pilipinas ay nagsilbi muna bilang chief mentor ng national basketball teams ng New Zealand, Lebanon at Jordan. Lahat na ang sasabihin ni Coach Pat Galahan, pakinggan mo kasi ano, magagamit mo lahat, eh. Umaga, uh, ma-apply mo lahat sa game. So yung, yun lang paano ako lalabas sa screen, paano ako, paano ako set up yung teammate ko, importante lahat. Kaya yun yung natutulan ko. Ang Gilas Pilipinas National Pool ay naghahanda para sa pagsuong sa hamon ng FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sport Radio 918. Sa PBA, hindi sa stock and text drop on texters nagmula ang ideya na isama sa trade deal si star forward Renny Del Di Ocampo. Ito ang binigyang ginaw ni Mahindra Enforcer Team Manager Eric Pineda mahigit isang linggo matapos sa kumalat ang ulat na inilalako di umano sa kanila ng talk and text si Ocampo. Para sa dito, balik si Ms. Ria Arevalo. Galing mismo sa Kia Motors Management ang ideya na isama sa trading transaction si token text dropang texter star forward Rani Del De Ocampo. Ito ang inamin ni Mahindra Enforcers Team Manager Eric Pineda kasunod ng pagkalat ng ulat na inilagay di umano ng token text sa trading block ang 6'6 stand sa Cavite Dribbler. Ayon kay Pineda, sinusubukan nilang mapabilang sa player swapping si De Ocampo bago nila tuluyang ibigay sa token text ang kanilang 2015 first round draft pick. Medyo matagal na yun. Siyempre, mga sinasound of dancing player, di ba? Gusto nilang makuha yung pick namin. Ngayon na sinasound of dancing si Tito Castro, di ba? Mutual din, mutual. Kumpaga, they know what we need. Kila ang pwede na talaga, ano, for our league, talaga yun ang nakikita. Ako lang natin pwede sa amin. Samantala, hindi naman itinanggi ni Pineda na maaari magkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang roster kahit pa naging maganda ang resulta ng kanilang kampanya sa nakalipas na PBA Governor's Cup. Yeah, we're uh, in the middle of a rebound. We're thinking of uh, getting these four new players to uh, add to the team. Both yan, either from existing team or from the draft. Pero hindi kasi mga nasa-trial sa amin ng mga free agents. So if they will fit the system, sila bukuhin natin. Ang Mahindra Enforcers ang bagong brand name ng Colombian Auto Car Corporation's franchise sa PBA. Matapos na iparada nila ang Kia Carnival noong nakaraang season. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa boxing. Binasag na ni Floyd Mayweather Jr. ang katahimikan hinggang sa isyo ng pagkakahirang niya kay Andre Berto bilang susunod na challenger. At ayon kay Pretty Boy Floyd, sa mga boxers na, inireti- na inirereto sa kanya ay si Berto ang nakikita niya na mas mabigat na kalaban. Narto ang report ni Ricap Santos ng Sports Radio 918. E dinepensa ni Floyd Mayweather Jr. ang pagkakapili niya kay Andre Berto bilang susunod niyang kalaban. Ayon kay Mayweather, sa tingin niya ay mas may kakayanan si Berto na mabigyan siya ng magandang laban kumpara sa mga naghahamon sa kanya na sina 
Champions Amir Khan at Danny Garcia. Kanina ay magkasama ang humarap sa mga media men sa Los Angeles, California, sina Mayweather at Berto upang formal na i-anunsyo ang kanilang 12-round title bout sa MGM Grand Las Vegas, Nevada sa Setyembre at 12. I looked at the division, I looked and said, who's always in a tough, exciting fight? Who has quick hands? Um, who's a boxer puncher? Who always give it 100% every time they go out, Andre Burke. Samantala, ipinahayag naman ni Mayweather na plano na niyang mag-retiro pagkatapos ng title defense contra Berto. I can go out 48 now, and I'm happy. Um, I'm older, wiser, and my health is more important than anything. Sa kaling talunin niya si Bento ay mapapantayan ni Mayweather ang long-standing record na 49 and 0 ni legendary heavyweight champion Rocky Marciano. Para sa PTV Sports, Ricky F. Santos, Sports Radio 918. Sa rugby, puspusa ng pag ngayon ang Philippine Volcanoes Rugby Team para sa kanilang nalalapit na kampanya sa Asian 7 Series. May report si Ms. Arian Malyari. Nakalatag na ang plano ng Philippine Volcanoes Rugby Team para sa kanilang asam na makapasok sa 2016 Rio Olympics. Unang sasabak ang national squad sa Asian 7 Series sa susunod na buwan kung saan dadayo sila sa China, Thailand at Sri Lanka. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni Team Captain Jake Letts na mabigat na training ang kanilang pinagdaraanan ngayon. Dahil batid umano nila na mabigat na hamon ang naghihintay sa kanila sa Asian Series. Team's doing well, obviously. Um, we have a unique national team system where we have players based here in the Philippines and abroad. So in saying that, our programs have been sent out both here and overseas. So basically we have a coach from New Zealand, Jeff Alley. He basically sets um, together our sevens programs and our training schedules. He, he out outlines us what his expectations are for us in order to be fit and ready for, for training camp. And we had a training session last night. We had one on Monday night. So we, we, train, we basically train every day. Tiniyak rin ni Let's na ituturing nilang importante ang bawat laban sa Asian Series dahil dito masusukat ang kanilang kahandaan para sa hamon ng Asian Olympic Qualifier sa Hong Kong sa Nobyembre. It's an international event. We, we definitely go into every tournament um, preparing to win. Um, we, we never go into a tournament um, coming off the back foot. We're obviously going to send our strongest team possible to each of these tournaments. However, our tournament in November, you'll find that that will be our strongest team. So not all of our players are available for, every, for all three tournaments. Therefore, we have to prioritise which tournament they can play in. Basically, our job is to be able to mix and match our best team for each possible tournament to make sure that we do well in those international Noong nakaraang Hunyo, isa ang Philippine Volcano sa mga nag-uwi ng gold medal para sa bansa sa Singapore Southeast Asian Games. Para sa PTV Sports, Arjen Malgari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pa ang balita, posibleng mapabilang sa national pool ang apat na kupuna na maglalaban sa finals ng men's at women's division ng Philippine Superliga Beach Volleyball Challenge Cup bukas. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Isang kapanapanabik na aksyon ang naghihintay sa mga fans sa dalawang pares ng championship matches sa inaugural Philippine Superliga Beach Volleyball Challenge Cup sa Pasay City. Unang maghaharap para sa women's title ang tandem ni Danica Gendroli at Nori Jane Diaz ng Gilligan's team. At ang tambala ni Fiola Ceballos at Patty Orendai ng Photon Tornadoes. Bago ang showdown ng partnership ni Jade Becaldo at Hakalaya Hilbuena ng SM by the Bay. At ng duo ni Tipi Tip Goss at Marjun Alingasa ng Champion Infinity para sa men's crown. Sa panayam ng PTV Sports, labis na ikinatuwa ni Philippine Super League President Roman Tatsuzara ang magandang turnout ng Beach Volleyball Challenge Cup. Kaya't ngayon pa lamang ay pinaplano na umano nila ang second edition ng torneo sa buwan ng Disyembre. My first concern is I hope the, the weather uh, will cooperate tomorrow. I heard today, my first year now, no? so I hope uh, we can face it tomorrow. Of course, uh, the success and uh, the first PSL Big Volleyball is also uh, uh, my thanks 
to the PSL team, no? uh, especially for the team playing for the final. It's a good tournament. Uh, we have shown not only the, uh, the skills of the players, but also the marketing opportunities for Beach Marble. I'm trying, I'm thinking of having another Beach uh, uh, tournament on Marco in December after the PSL Grand Prix. Ini Suzara na irerekomenda niya na mapabilang sa National Pool ang apat na teams na hahataw sa finals ng Beach Volleyball Challenge Cup. I would recommend them to the LPPI na they should be considered they uh, should be part or they also be the national team uh, for for the Asian Beach uh, Championship. No? So this is my recommendation and of course the decision will come from LPPI. Ang Philippine Superliga Beach Volleyball Challenge Cup ay may basbasang larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. Para sa PTV Sports, Arjen Malcari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, umaasa naman ang Philippine Sports Commission o PSC na maipapatupad na sa susunod na taon ang dagdag na sweldo ng mga miyembro ng National Coaching Staff. Para sa detalya, narito pong muli si Ms. Arian Malyari. Nakalatag na ang plano ng Philippine Sports Commission o PSC para sa posibleng dagdag na sahod ng mga national coaches. Ayon kay PSC Chairman Richie Garcia, bubusisiin nila ng husto ang credential sa mga national mentors upang maibigay ang nararapat na pay increase para sa kanila. Sa ngayon ay nag-average lamang ng 10,000 hanggang 30,000 pesos ang monthly pay ng mga national coaches. I see something that indeed madali to implement. Uh, we are now in the process of reviewing all our coaches. Uh, ano bang makano bang mga sweldo nila? At saka bakit ano bang mga sweldo nila? Uh, ilan ba sila? No? E, hindi lang basta-basta na oh, general increase tayo lahat. Ano? So we have to be very careful because this will ac- uh, affect not only us but the next administration. No? Pag nasuelduhan mo na isang coach ng 80 mil, then the next next one sabihin, oo, oh, sustain mo yan. Samantala, nilinaw naman ni Garcia na ang aumento sa sweldo ay hindi ibabase sa tagal ng panunungkulan. Bagkus ay depende umano ito sa dami ng karangalang na iuwi para sa bansa ng bawat coach. We have to look at skills. If kung matagal ka na dyan, wala ka namang medalya. Iwag na lang siguro, iwan ka na lang dyan. Magkakahit newbie, Oo. pwede niyang mal- ma- yes. namangan yung sunod. Yes, kung ikaw ay bagong coach, eh, bigla na lang meron ka ng dalawang gold medal. No? So siguro, tingnan natin muna. Sa Enero ng susunod na taon, inaasahang maipapatupad ang dagdag na national coaches. Para sa PTV Sports, Arjen Malcari, Telebisyon ng Bayan. Reunion ng Dallas Mavericks at ni Center Samuel Dallenberg sa susunod na season ng NBA. Kasado na. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa Global Sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Ngasado na ang reunion ng Dallas Mavericks at ni free agent center Samuel Dallenbert sa susunod na season ng NBA. Kanina ay pumirma na ng kontrata sa Mavericks ang 6'11 slot man isang taon matapos na magiwalay sila ng landas sa liga. Una naglaro si Dallenbert para sa Mavericks noong 2013 to 2014 season bago siya na trade sa New York Knicks noong isang taon. Siya ay may career average sa 7.7 points at 7.8 rebounds sa pamamalagi ng labing apat na seasons sa liga. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Karingal ng Sports 918. Inokopan ni former teenage prodigy Danny Lee ang solo 
Leadership sa Bridgestone Golf Invitational sa Akron, Ohio. Kanina ay pumalo ang 25-year-old Kiwi Par Buster ng 5 under 65 sa Firestone Golf Course upang lumamang siya ng one-shot laban kina Jim Furyk ng Amerika at Brainy McDowell ng Northern Ireland. Kumataw si Lee ng tatlong birdies sa front line bago siya nagsumiti ng apat na birdies at dalawang bogeys sa back nine. 9.2 million US dollars ang total pot money na nakataya sa Firestone Tournament. Sa men's tennis, buhay pa ang title bid ni reigning U.S. Open champion Marin Silic sa City Open sa Washington, D.C. Kanina'y pinatalsik ng third-seeded Croatian netter ang nakaduwadong si 13-seed Sam Curry ng Amerika 7-6 at 7-6 upang umabante siya sa quarterfinal round. Dinumina ni Silic ang tiebreaker ng bawat set upang maikasa ang pangkipagsagupa kay chairman youngster Alexander Zerev sa round of eight. Target ni Silic na makasungkit ng panglabing apat na career singles title. Sa women's tennis, pasok na si second seed Agnieszka Radvanska ng Poland sa quarterfinal the West Classic sa Stanford, California. Ito'y matapos na dispatsahin niya si Japanese qualifier Misaki Doi. 1-6, 6-2 at 6-love kanina. Nag-struggle muna si Radvanska sa opening set bago siya nakabreak ng limang beses sa sumunod na dalawang set. Ang susunod na makakatapat ni Radvanska ay si fifth-seeded Anjali Kerber ng Germany na nagwagi naman laban kay unseeded Anna Konju ng Croatia. At sa football, nakuha ng AS Roma ang serbisyo ni winger Mohamed Salah. Ito'y matapos na magkasundo sila ng Chelsea Blue sa isang season-long deal para sa 23-year-old Egyptian booter. Unang naglaro si Salah para sa Chelsea noong January 2014 bago siya lumipat sa Fiorentina on loan noong nakaraang Pebrero kung saan umiscore siya ng siyam na goals sa loob ng 26 na appearances para sa Italian club. Para sa PTV Sports, Judy Karingal, Sports Radio 918. Ang panayam kay Veteran Center Asi Taulava sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Ay, yes. puto. Puso. Yeah. Puso. Ay, puso, puso. 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 Oo nga eh. Black and white. Sayang. Oo. Oh. Sayang na. Oh, still ha. Ah, uh, yung mga nanonood diyan. Oh. Uh, Palakpakan pa rin natin ng ating uh, mga nag-present. Yes. Ayun, oh, sige, no, maniwala po tayo, mga kapatid. <laughs> we have to upload. De, seryoso. Dahil alam niyo yung nauwi sa China at Philippines, marami tayong ano ha, marami Kalaban. tayong tinalo. Yes. 'Di ba? Mm-hmm. Kaya lang talagang ganoon eh. Sabi ko nga sa tweet ko kanina, eh tayo ay futuristic. Uh-huh. Ang China sa kanilang presentation, realistic. realistic oo. Kasi yung kanila nandiyan na eh. Nandiyan na. Oh, ito na oh. Piba. Tayo. Kami, ito gagawin namin. Doon tayo natalo eh. Ito, may experts opinion, no? Oh. Sino 'yan? Sabi ni Boss Henry. Oy, sige, Henry Lia. Oh. Actual vote count by FIBA Central Board not known yet. I feel it was a conservative vote for China since it has better facilities, transport system, infrastructure, guaranteed huge revenues, logistics, and national government support. Mm-hmm. A victory for big market political stability, experience, and proven capability to host world-class event like 2008 Beijing Summer Olympics. Yes. Yun. Mm-hmm. First World Cup hosting for China, hard to gamble on PH with less to offer in so many aspects including upcoming change in administration in May 2016. In the end, board used its head over puso. Mm-hmm. You, uh, note it's 2017 FIBA Asia that determines qualifiers to 2019 and not next month's FIBA Asia in China. Okay. okay. Pakiulit nga, sabi niya. Haba. <laughs> <laughs> summarize. <laughs> De, to summarize, ginamit daw ng FIBA Central Board ang kanilang head, hindi daw yung puso. Ah, hindi. Siyempre. Ganun naman yun eh. Pero sa akin lang, oh, makapag-comment lang ako rin sa presentation natin. Okay. Maganda yung presentation natin, without a doubt. Talaga nakakabilib. Kaya lang, ang feeling ko lang, masyado tayong tumutok dun sa emotional aspect, yung pagiging passionate, passionate natin. Yep. Masyado nating, alam na ng FIBA yun eh. Kaya nga, di ba tayo most valuable fans? Yeah. So, alam na nila, mayroon tayong ganun. Masyado, mer- na- nalagay dun yung ano gagawin natin sa mga venues, anong venues meron tayo, mm. uh, yung mga infrastructure natin, transportation, airport, everything. Di ba? Nakalagay dun. Right, Aeroplano right. po nga nagbanggaan dun. Di ba? <laughs> sa gitna. Mm. So, tingin ko dapat mas tumutok tayo dun eh. At saka yung mga 
natin. Congratulations, ano, yeah. Lou Diamond Phillips, right. uh, si That's Jimmy Alapag, MVP, uh, eh. MVP napaka-exe pero napaka-simple, napaka-humble. Kaya lang, I think yung yung emotions, mm. tuloy-tuloy ka na. Sige lang, sige lang. Uh, right. oras natin. Yung emotions, okay yan sa game, sa venue, di ba? Uh, hardcore, uh, sa mga fans, di ba? Pero we're facing a uh, group of people na ang pinapaira nila is yung the business side yeah. of Realistically. Uh, uh, basket. If I'll try to compare yung video presentation ng China tsaka na sa Philippines, kung makikita nyo sa China, pinakita nila kung gano'ng kabongga yung mga yung pag-host nila. nila. Facilities-wise, yung kung paano nila i-host yung mga kahit anong event like the Olympics. Mm. Kung baga, mas nag-focus sila dun sa kung ano yung festivities na ginagawa nila. Oh. Oh. Pero hindi ako natakot dun. Ano sinabi kami, nag-Asian Games mm. kami, nag- uh, Olympics kami mm-hmm. at kung ano na pa eh multi sports yun eh oh. right. basketball naman to eh yung usapan no? masyadong malaki yun ito eh kayang kaya namin to basketball siguro emo- yun nga ikaw na nagsabi yung emotional aspect masyadong right. nakafocus maybe ah. in the future diba oh naman who knows who Siyempre. knows at least diba ngayon down to two sa eh, sa tayo dun sa dalawang yon so magandang ano na yan magandang senyales na yon na in the future kaya naman pero i have a question dun sa present nila sir mvp kahit na hindi natin nakuha yung hosting rights will they continue the plan hindi no, wala na wala ah, okay, tayong hosting so, eh Oh, Siguro respect so, yun ako natin. Uh, at least we tried yun ang mm, yun 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 Okay. Ayan. Okay. So, um, question of the day. May kinalaman. Ang question of the day natin is, anong masasabi ninyo sa pagkaka-award ng 2019 FIBA World Cup hosting rights sa China? Send your answers at facebook.com slash ptv4sports or via our Twitter at ptv4 underscore sports. <laughs> I'm sure. Right. And then... Viewers, oh. children, be classy. Okay. With your Kalbala, comments. Kalbala. Kalbala nga. Dahil i- ibabasahin namin yung mga oh. comments ninyo. Na? I know na maraming disappointed, pero of siguro. Course. So, okay lang yung may nagagalit. Pero ilabas yung bahat kayo galit. Hindi yung parang, kasi kayo ganito, ganit. Walang personal na. Ano. Sige nga, tignan nga natin. Sige. Pero makakatawag pa sila sa ating number. Oo, ang ating pong, uh, pwede po kayong tumawag. Just in case gusto po ninyong, uh, mas gusto ninyong mag-sal- uh, mag-type o wala kayong computer. Ano, o wala kayong ano. Uh, uh, 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Basta tayo mo right from uh, Mac Johnson Pangan sabi niya well must win na po sa kanila yan eh kitang-kita naman po Dina- dinaanan nila sa mga structures nila doon lang naman sila lumamang pero pagdating sa puso wala yan yun lang po mm. pero congrats sa Pilipinas dahil pinakita natin ang pwede nating mapagmalaki salamat po galing kay Eugene Cano Sr. congrats to China wala na tayong magagawa doon at least we did our best let's make it a challenge and patunayan natin na kaya nating maglaro at manalo sa FIBA 12 2019, kahit di tayo ang host. Ano po update sa Pure Foods My Trade Bank uh, involving Ababo? Di lang Ababo. <laughs> ha? Kagabi pa yan? Ayan, ayan. Fiba muna tayo. Fiba. <laughs> <laughs> oh, Jake. Tsaka na tayo, ano. Mm, Jake? Mag-hotdog, hotdog. Ito, uh, from Sian Guac. Sabi niya, kinuha ano nga nila oh. ang, yun, C. Yung oh, pwede mong sabihin yan? Okay, huwag na. Huwag na. Pati Pluto ka nila na daw. <laughs> Tapos kaligayahan ng mga Pinoy, inagaw pa rin. Well, to be fair sa China, uh, sino yan? Si Sean. Hindi naman nila inagaw eh. Uh, binigay sa kanila nung FIBA Central Board. It was. I think they, they just presented their, you know, yung uh, pinaka kaya nilang may offer nanalo sila sa voting sa, okay. sa FIBA hindi naman sila nagdesisyon na. kami na yan de, de. oh kasi nung pagkakaano ng envelope kanina pagtaas to pagtaas ng pangalang China uh, wala naman dun si Manay wala naman take it take it dun <laughs> sino Manay na? sino Manay hindi <laughs> yung nakabutan niya <laughs> o sige basa pa Meg bago tayo mag uh, take ng call from Christopher Canlas Lozano sabi niya hmm Hmm. Tut. Ah. Uh, okay. okay. Ikaw na. Ay, wag, wag, wag. Wag na yan. Wag na muna yan. Christopher, easy, easy. Ah, caller tayo. Direct. Easy okay. lang, Christopher. Can last Lozano. Batiin ka na lang namin, Christopher. Ah, 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 ah. Yan, sige. Okay, so, um, yan, no? Caller, oh. Okay. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Yan, tut. 
Ya, yeah, sepa. Hello. Hello. Yes, ano pong pangalan nila? Agent Sabrina. Sino daw? Junjun ng Las Piñas. Junjun ng Las Piñas. Junjun, ang uh, pakiramdam mo? Junjun. Si Junjun na walang malay. Sige, Junjun. <laughs> Anong... Natawa si Junjun. Ah, uh, ano na po niya mo pa? Parang kung tingin ko, parang pinasa. Ano yun? Parang? Parang pinasa na po tayo. Hindi naman. Hindi naman siguro. Hindi naman. Hindi naman. Oo. Kasi, alam mo... <laughs> ha? Yung ako, di ba? Kasi sa anong ako eh. Nakapag-usap ko na ng politik. Hmm. Hmm. Nakapag-usap ko na ng politik. Okay. Hmm. Mm. Hello. Ah, ah. Oh, sige, ah, Jun. Ano po yung kaya-kaya na po mm. So, palagay mo, Jun, Jun, eh, deserve, well-deserved naman ng China. Oh. Mm. Mm-hmm. Ayun okay. na ka. Ah, uh, oh, Jun. Hello? Pwede po nga iba, officer. Ah, oh, sure. Ayun, may oh, tatanong sige. ka? Mm. Uh, ah, so, kung Ano yun kung? Chapi. Nagcha-chapi-chapi. Uh, Junjun, isa pa, Junjun. Uh, one more. Wala na, wala na. Uh, yung uh, deadline, kanina nga alas 5. August 7. Yes. Yes. Oo, so, wala yung pangalan ni Bobby Ray Park. The official list, malalaman natin kung sino-sino. August 20. Okay. Mm. Yan. Yan. Okay. Junjun. Ah, okay, nawala si Junjun. Junjun. Nawala na si Junjun. Jun-jun. <laughs> si Junjun. Sa pa nga, sa pa. Nawala si Junjun. Sa pa tawag pa ba ako na. Hello? Wala pa. Hello? Ayun, ayan. Ayun, sige. Ayun. Hello? Hello, good evening sa inyo tatlo. Ay, good evening sa iyo nang iisa. Magaganda din sa iyo nang iisa. Kumusta ka? Sino po sila? Uh, Andy Bati ng uh, Pinilya Rizal po. Oh, si Boss Andy. Andy. Yeah. Andy. Sige, Andy. Anong si Andy. may paglilikod namin sa'yo? Well, uh, I'm a regular viewer of uh, PTB Sports. Ah. And uh, congratulations, PTB Sports. Laging maganda ang presentation nyo. Laging yeah. ating interactive uh, uh, ay, napakaganda. Maraming salamat, Boss Andy. Mabuti. Pwede na ba kami mag-bid sa FIBA? Yung presentation namin. Ha? Pwede, pwede. Pwede, pwede po. Uh, okay, very good. Sige. So, Boss Andy, oh, ano masasabi mo, Boss? Well, uh, okay, uh, sa palagay ko, China deserves uh, the hosting of the FIBA World Cup. Okay. Uh, and uh, gusto natin, at kaya din naman natin yung event na yun, mm-hmm. pero... Katulad ng nasa atyo, yung presentation, eh, ipinakita nila kung paano sila ng host ng mga big events. Ayun na nga. Yes. Sa atin na marami pa tayo mga problema na eh, ma-encounter. Yan. At uh, na ano mo ba? Na panood mo yung presentation ng dalawa? Opo, opo. Uh, Okay, Boss Andy, mayroon ka pa ang tanong? Ah, uh, medyo huli na si ito, late na dahil last time na nakatawag na dito, nakalimutan ko. Pero kahit na huli ng huli, huli ng daw at magaling, huli ng daw at magaling, huli pa rin. Kinu-congratulate ko ang uh, Barangay Imaton ah. dito sa Pinilya Rizal sa Inter-Barangay Basketball Tournament na yes. natapos yung June 3 of this year. Congratulations ah. po! 
Sige. Okay, thank you very much. Thank okay. you very much and more power. Yes. Okay, salamat po. Kaya, kaya tayo nagkakaroon ng oh, more gano. energy dahil so, <laughs> lagi tayo more power. Kapag sa basketball, ginaganahan tayo. Si Boss Andy. Oo. Oh, yeah. okay. oh, ginaganahan tayo. Ay, Sab ay, Facebook naman tayo. Si Facebook. Sabi naman si Henry, oh, baka maging factor daw yung sinabi ng China kanina na sinabi nilang 300 million people ang naglalaro ng basketball sa China. Oh. 300 million. Eh, kung baka dito sa atin lang, 100 million na nagpapiration. Okay, ano rin eh, kasi kahit na sabihin mong 1 billion sila, mm. kahit na sabihin 1 billion ang naglalaro. Pero, uh, meron kasing gusto mangyari yung FIBA na yung hosting, hindi lang, o kayo mag-host, o sige, nandiyan na, bahala na kayo. Ang gusto ng FIBA na, o, mag-host kayo ha, kayo, ang gagawin ninyo is hosting na pag-uusap sa buong mundo. Ayun na nga. Yeah. Diba? Kahit na mag-world record kayo dyan, sabay-sabay kayo mag-basketball. <laughs> diba? Kung di nyo naman kaya mag-host the way na gusto ng FIBA. Yeah. Do pinagmalaki natin Dapat kanina na tayo yung... kami tatlo eh. <laughs> oh. <laughs> De, do pinagmalaki natin kanina na tayo yung uh, social media capital of the world. Ah. Eh, eh sila, hindi naman sila Twitter eh. Medyo oh. nakapus. Weibo sila, Weibo. <laughs> Medyo nakapus pa. At sabi nga din nila, bukod na Twitter capital tayo, basketball mm. capital din daw tayo. Mm. Mm, sige. Okay. Basketball uh, is life. Mm -mm. From Joel Menezes Rael, sabi niya, a heartbreaking announcement, but I guess that's how basketball outcomes are. You either score a point or block. Mm. Still proud of us Good because point. we unite to make it trend worldwide. Ang galing ng point ni Joel. Salamat, Joel. Three points! Yes, si gusto Joel. yung pagkakaano niya. Galing, ka, galing kay Gilan BNCG. Next time. Mm. Ay, may lakad si Gian. Magaling. <laughs> next time. Di ba ka, ibigyan sabihin, next time tayo naman. Pero Melvin Polo, okay lang. Di pa naman handa ang Pinas sa ganyang bagay. Mas nakakaya lang tayo kung pipilitin natin kung yung traffic nga di ma-resolve ba. Ayan pa kayang napakalaking obligasyon. Sana mangarap ng mataas kapag kaya na. Di naman masama mangarap. Pero yun mm. sa atin... Simula. Ako ano, tingin ko kaya naman uh, yung traffic and everything, magagawa ng ano yan, uh, 2019, enough time pa naman eh. No? So tingin ko kaya naman. Okay. Uh, narinig ko si ano eh, si Sino? Chot Reyes kumakanta. Oh. Nagdurgo ang puso. <laughs> Ay hindi, kamukha niya lang pala <laughs> hey, coach. Ayan, sa Japan din. <laughs> ano, Ruben? Ruben Castillo, okay na? O oh, sige, uh, uh, Haji, introhan mo. Ha? Ah, okay. So, okay na. Bago natin mag-usapan ulit yung uh, FIBA World Cup, yung uh, pagkakahirang nga sa China, naka one-on-one -on -one po ng aming kasama si yeah. Dennis Bates. My man, brother. Yes, si Ageless, The Rock, Asi Taul Lava. Sports. Third day today, so. Third day. Uh, how does it feel for the old dog? Uh, it's been fun. You know, just learning the system. Um, coming in here, trying to get good practices. And, you know, at the same same time, coach wants us to play smart as well as using our body and you know doing it, getting into the and the best shots. Anything new that uh, you, you you've been learning right now in this uh, under coach? <laughs> or oh, everything is new, uh, you know, especially the offense, the, the the dribble drive, his flash offense. It's like you got a. Uh, it's just a big advantage having Drake. You know, having Blatz on the team is you know a big plus. He's a guy that can stretch the the defense, and at the same time he can score whenever he wants. I think by far, you know, once he gets in greater shape, he's the best player in, in Asia right now. So, you know, that's a weapon we have and then we want to exploit, and that's what Coach Tab wants to exploit. And, uh, Asi, uh, now that uh, Jun Mar has officially, you know, made a statement about him not being available, I know it's bad news for you, but in a lot of ways, how did, how did that help you, you know, uh, feel good about your stint with, with the team and how would you contribute? You know, like Coach Tabo says, you know, if one guy goes down, you, know, you got to step up for your brother. Uh, being a big brother, I got to go in there to do my best, try to fill the void that uh, Jumar left. Um, I know not just me, but, you know, me, Sonny, and the rest of the guys have got to get the job done. Uh, you know, we got to be there for him to support him while he's healing and until he returns. So, you know, it's a tough job, but very doable. You just got to get in there and just have a no-nonsense mindset and work hard, work your tail off to try to get the job done. 
I remember late last year we were talking about uh, your stint. You said that you're willing to be the kuya. Uh-huh. You're willing to be the main support for the, our big guys. But now that Junmar out and Greg out, do you feel more responsible in terms of you being the main big man of the team? Uh, not at all. I don't have to try to be the main guy. Um, I just want to be the guy that there, that's there to help. You know, we're all pieces of the puzzle. You know, you want to be that guy to come in when Coach Tab calls on you. When you get when your number is called, to go out there and get the job done. Uh, you know, it's not about feeling good or who's in, you know, who's the go-to guy or whatever. You know, you just got to follow your role. Uh, having Blatch, all of us is going to have a different role. And especially having uh, Terrence and uh, Jason Casper on this team, you know, you got a lot of offensive weapons. So what we do, what I probably have to focus on is just playing defense, hustling around, getting rebound, playing that blue-collar uh, player out there. Just, we just work hard the whole night. Okay, and I see now that you'll be going the extra mile, you'll be exerting extra effort without Junmar and Greg, uh, how will that, in a way, affect uh, affect your preparation in terms of your PBA team? Oh, right now, the PBA, wait. <laughs> For the next seven weeks, it's all uh, Gilas. Uh, you know, we're making sacrifices, and we want to stay focused. Uh, on our journey that we're about to go on for the next seven weeks. Uh, we don't want to get distracted or get any kind of injury, you know, by thinking of practicing with our club teams. Right now, everything is all for Gila's on for the, for the national team. Nothing else. So preparation is for Gila's right now for the next seven weeks. Anything that you got from your team, from your coach, team manager, about, you know, giving uh, assurance that, you know, definitely can give her all the... Uh, you know, I text them. I let them know that I have had a meeting with Coach Tab that I, uh, I've been uh, part of the national team pool. Uh, they've been very supportive, you know, Boss Rano, Coach Boyet, uh, and Boss Mon. So, you know, he gave me his blessings. And, you know, that's the best feeling in the world when you get the blessings of your bosses and your coaches to go out there and don the national colors again. Um, you know, so I can't disappoint them. I got to go out here and get and play 100 miles per hour and go the extra mile if a guy calls on me and if I need to do something to help the team. Okay. Ayo. All right, very good, very good. Sige. Well, very well said. Yeah. Si uh, Kuya Asi, now uh, part of the Gilas Pilipinas training pool. Training pool. Yeah. Hindi po po yan ang final line-up. Ha? So lumalabas, mga labing anim sila, uh, apat dyan ang malalaglag. Oo oh, nga. Kasi okay. dapat 12 lang ang official ang roster. Yes, sir. Yes. Hey, Mark. Hey, Mark. Hey, Mark. Hey, Mark. Sino si Mark? Yeah. Hello. Uh, hello. 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 <laughs> hello. Yes. 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 Ito, um, sino po sila? Si Raul ng Pampanga. Raul, Raul si Raul, ng Pampanga. No? Raul, kumusta na? Anong uh, sagot po sa ano natin? Ah, nakakapaginala na lang kasi uh, matagal na tayong mag-hosting uh, uh, sa Pilipinas. Aha, aha. Ngayon, nakuha ng China. Uh, hmm. Sayang, no? Oo nga eh, sayang. Oh. Oh. Si Raul, yeah. nangihina yan. Oh, oh. Nakapanginahin niya. Nakapanginahin niya. Ganun talaga. Oh, Raul, oh, anong, t- eh, anong, anong, anong ba- napanood mo ba kanina? Oh, napanood ko. Oh. Anong basa mo? Ano, uh, 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 coach sa... Uh, yung mga coach sa China, si... Isa lang yung nag, uh, nag-present nila. Hindi, marami rin siya. Marami din. Pero yung napanood mo, yung nakita mong presentation, ano masasabi mo? Uh, parang, okay naman. Pero, siguro, nag-unak na ko lang tayo sa mga... Uh, <laughs> mm-hmm. Saan? Mm-hmm. Mm-hmm. Sige po, go ahead. Go ahead. Yeah, Raul. Uh, Okay. Ah, uh, meron lang kung tanda mo. Oh, sige pa, ano yan? yan? Ah, uh, meron bang trade sa inyo, ba? Wala. Wala pa, pero for sure magkakaroon. Hmm. Pwede ko bang bumate? Pwede naman. Go, 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 go. Ah, uh, binabati ko lang yung tamil ako, ah, uh, lang yung tawa ko, si Annabelle. Ah, uh, at ah, uh, lahat ng anak ko, sina Pro Pamil, Ah, uh, Raul. Si Mark. Salamat. Salamat po sa. Sige. Okay, thank you po. Thank you. Mr. Raul. Okay. Si Boss Raul lang pampagay. Yes. Yes. 
bahasa tayo. <laughs> yes, bahasa tayo. Yan ang Mas Louie. Si Ivan Luella. Birthday ngayon. Yes. yes. Uy, birthday mo. <laughs> Yeah. Happy birthday, Ivan Luella. From Benji, Adriano Lee, Philippines is the world's capital of basketball. Yes! <laughs> Kaya nga hindi tayo host eh. <laughs> Galing kay Marky Marzan. Good evening guys, well nalungkot talaga ako sa naging resulta. China kasi yan, mas marami sila experience sa pag-host ng malalaking Of course, mayaman yan. Mayroon silang mas magagandang facilities, infrastructure, servisyo. Ano pa ba nga hanapin natin sa China? Isa lang masasabi ko, the greatness and power... China wins but for the hearts of I people love Spider-Man niya. Oh, kala ko comes With great, great responsibility eh. People we are the greatest. Hashtag #puso laban Pilipinas. Yeah. From Nat De Vera halatang dinaan sa pera ng China. Bawi na lang tayo sa FIBA Championship Hashtag #puso. Hindi naman. Tano lang po Sir Dennis totoo bang ma-trade pa punta sa Star si Ababo? Yan. Oh. Tsaka ano mo next year yan. <laughs> Puso muna tayo. Sige. Galing. <laughs> si, si Mark Jewel. Disappointed. Sad alam naman, face. Oo, oh, sad face pa. Alam naman natin mas passionate tayo sa basketball compared to China. Kaso uh-huh. nga lang, lugi tayo sa resources. Lampasuhin na lang yan sa 2019 FIBA World Cup. Pero hey. kailangan, uh-huh. kailangan mag-qualify muna. Qualify muna uh-huh. tayo. Bago natin isipin yan. Exactly. From right. Dan Cordero, sabi niya nakakalungkot na di sa atin napunta ang pagiging host ng FIBA World Cup. Bawi na lang ang Giles Pilipinas sa paglalaro at bilang mga tagahanga naman ay sama-sama at sabay-sabay pa din natin isigaw, Pinoy, may puso. And in addition to that, na sinabi ko kanina na pag uh, dapat qualifier mo na, ang intindihin mo na natin siguro ngayon yung FIBA Asia Men's sa uh, uh, championship sa September. Qualifier naman yon for Rio Olympics. Yeah. Okay. Yan. From Francis Bonifacio Francisco. Huwag na yan. Mm-hmm. Okay. 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 Oh, Francis, Francis Bonifacio Francisco. Batingin ka na lang namin. Oh, yun, yun kay Giovanni. Okay. Oh, Francis, so, makinig ka ha. Kay Giovanni. Um, Giovanni Liel Lavilla. Unity muna kasi yung ibang team Ay. ayaw magpahiram ng players. Oh, sige, Ang daming dahilan para sa bayan po ito, mga team owner. Oh, yeah. right. Robert Capuraso, salamat. Okay lang yan, marami pa next time. Pabati po ang Capuraso family. Oh, Thanks sige. po. Uh, caller tayo, isang caller muna tayo. Okay. Last caller natin for today and for this week. There you go. Yep. Hello. 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 Hello po. Boss, Hi. good evening. Pangalan. Ako po si Franklin Earl po ng Pangasinan po. Si Earl, tama ba? Earl? Apo. Earl ng Pangasinan. Saan sa Pangasinan, Earl? Sa San Carlos City po. San Carlos City, Pangasinan. Okay. Earl, puso, anong sagot mo sa ating question of the day? Medyo nakaka-disappoint po. Mm-hmm. Pero look up na po sa... Gobyerno Pilipinas. Mm-hmm. Saportahan yung mm. support sa ating bansa. Oh, yeah. I think meron naman suporta dahil nung itong, bid, itong bidding uh, uh, ano para? Si... Si ano? <laughs> si Earl. <laughs> Earl. <laughs> uh, meron tayo ma... Kasi, alam mo, nung binuuto, Earl, hindi naman niya, o oh, sige, bid tayo. O, gawa tayong presentation, yeah. ha? Oh, hindi. Meron niya, nakapag-usap sila with the government, yes. uh, with private sector, sa so pwedeng tumulong. So, kompleto yan. Meron talaga suporta yan. May coordination yan. Oh. Support. Yan. Okay. Apo, apo, apo. Yan. Okay, Earl. Tan- tanong pa, Earl? Pero, uh, hindi pa rin po ako sa pangunan ni ano, NDT po. Ah, yes. Saludo po kami. Mm-hmm. Very good. Dito po sa amin, dito sa San Carlos, palagang ginabangan po. Live streaming pa po kami. Kanina pong alagdot pa po ng hapon. Yeah, very good. Alright. Yeah, Supportado na namin talaga. Oo, oh, MVP. Yan. Yan si Earl. Oh. Earl, anong team mo sa PBA? San Miguel po. Kasi oh. yung bayaw ko po. <laughs> Nasa, nasa San Miguel po. Nasa, nasa San Miguel po. Okay, okay, ano pa? Eh, paborito niya. Ah, sige. Uh, Earl, may tanong ka pa? May opinion? Ano na lang po? Ah, pabati na lang sa Go. mga taga sa San Carlos. Yeah. Sa lahat po na mga taga sa San Carlos City. Taga Kalasyaw. Kalasyaw. Ay, Kalasyaw. puto. Sarap dyan. Paborito ko yan. Puto Kalasyaw. Di ba na? Padala na lang po ako sa... Sa trainer ng, sa 
piti ng ano, San Miguel po. Pag pumasyal po dito, padalan po kayo, Sir Jerry. Oo, oh, huwag mo akong bibiro. Sir Hagul, at saka... Walang wala, wala, biraan, Boss Earl, ha? Totohanan yes, yan, ha? Yes, abangan namin. Kukunin ko nga ng biro po. Pumasyal po dito, si Jigs Tularyo po ng piti po ng ano, oh, San Miguel po. Jigs, oh. Bukas ang pinto namin, Earl. <laughs> Sige, alright. Ah, sige po, sige po. Okay, okay. salamat si Earl. Pabati na lang po sa Sierra Family at saka sa Carino Family po dito sa Pangasinan po. Okay, Sierra Carino Family, thank you very much right. for watching. Yeah. Thank Earl, you. salamat. Pati po, parati po kami nakatutok po. Yes. Sa PTV Sport po. Mm. Salamat, salamat po. Oh, salamat thank po si Earl, kunin namin number mo. Yeah. Mga taga San Carlos. <laughs> Pangasinan, si Earl. Salamat, salamat. Okay, o, basa pa, Facebook? Kalasya, way! Favorite ka yan. Puto. puto, puto Hindi kasi na lang ko noon. Ay, okay, okay. Yun, okay, yun, okay, yun ang puto kalasya, yung maliliit. Uh -huh. Yeah, na bilog-bilog. Oh, Ayan, okay. From Remy Lee. Does make that an added motivation if we can't beat them in hosting, we can beat them in basketball nice court. Go Gila. Very good. Ron Makapagal. Okay lang yan. Madami pang pagkakataon. Update naman po sa Hinebra. May matitrade ba sa kanila? At pang ilang picks sila? Uh, sana lang Hinebra. Pang lima. Lima. Fifth, uh, fifth pick fifth sila. Pick. All right. Okay. Fifth six Sige. Ba? Uh, basa pa tayo. Tingisa kayo. Tingisa na lang. Okay. Medyo lang pasan natin yan. <laughs> Huwag yan. Oh, yan. Oh. From Par Pelagio Cabidos. Oh. Ayos lang. Bagi ito pa kasi tayo sa pag-host ng FIBA. Ang China subok na sa pag-host ng FIBA. Yung mga pasilidad natin, malayong malayo sa China. Unang-una, transportation nila maayos. Venue nila maayos, well-organized. Traffic maayos. Malinis, kayang mag-asikaso ng magandang turista. Kaya rin natin yan. Sa Pilipinas, kayo na, makakasagot niyan. Alam Kaya ko, natin alam yan. natin kung ano ang sitwasyon natin sa transportation mm. pa lang. Pero, Marami pang kailangan ayusin sa lugar natin. 2019. Nandun nga sa presentation, di ba? By that time. Uh, kasi, di, di ba? Merong mga inaayos ng mga highway tayo. Connect, yun, oh, may mga eh, yung diba? connecting oh, oh. highways. Oh, yeah. oh. So, in the future na. Oo, oh, hindi oh, na. kakayanin ni Presidente Noy Noyakino yung Uh, matapos lang. Mm -hmm. Pero nakalatag na yan. Billions of pesos. Umaga na na ngayon yan. Okay! O, oh, isa pa. Isa pa. Sige, Enrique Giopano, the, the, the decision is final. Wala na tayong magagawa. Sana magising na ang SMC manager. Okay. Tayo ram na players nila for FIBA Asia. Let's target the Olympics 2016. Salamat! Okay, yeah. very good. O, oh, salamat! Maraming maraming salamat sa Viewblends. Please visit them at facebook.com slash viewblendsp8 the house of silhouettes. Pampered Pooch Organic Shampoo, Mr. Amisuma ng Amazing Playka, Mr. Defend of California Boo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Two Really Box, and of course, Print Couture. Full force nakikinig at nanonood po sa atin ngayon ang De Los Santos Family dyan po sa Nangka, Marikina City, sa Kayan Family, Kitain Family, maraming salamat po sa inyo. Kitakits po tayo dyan mamaya. Pantuma Family dyan po sa Liano, Caloocan City, salamat po sa inyo. Uh, kay uh, Gabriel Maglonso, sabi ni Tolidge Maglonso, pakibati naman daw si Rod uh, Basit Ramos at si Joshua Dizon Lapitan. Salamat po sa inyo sa mga taga-pulilan Bulacan, Lapitan Family at uh, kabarangay daw sa uh, Hinebra San Miguel fans. Salamat po sa inyo lahat. Mama, Papa, I love you kay Ginger at Rose and Miss Isa. I love you. Yan, and to my wife, Queen, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mommy Bays, uh, Mommy G, Daddy Dan, Mama Lau, Kuya King at saka Kuya Bunso. At sa Sports Radio Family, maraming maraming salamat sa inyo. Walang sahong pag-support. Sa ating, uh, yung, uh, app nila. Ayan, sa ating uh, program, maraming maraming uh, salamat. And uh, happy birthday sa ito. Tango birthday ngayon. Uh, Sir Bon. Ay ba? Sir Bon Nunez ng Grand News Division. Salamat po. Okay, until uh, next week. Ako po si Dennis Principe. Meg, Joseph. And Haji Kaminyo. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sports.